Williams, novas equipes e Red Bull Ford. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, nosso segundo vídeo de hoje, caso você não tenha visto o primeiro, dê uma corridinha lá. Vamos começar com o Williams. De acordo com a Decal Sporters no Twitter, a equipe criou uma página de patrocínio em seu site apenas para a Gulf, antes de qualquer anúncio oficial ser feito e antes da revelação do carro em 7 de fevereiro. A Gulf Oil, que é uma marca icônica do automobilismo, deu sinais de retorno à Fórmula 1 depois de seu contrato de patrocínio com a McLaren terminar em 2022. Embora ainda não tenha sido confirmado, rumores apontam que a Williams Racing pode ser a escolha da gigante do petróleo. A adição do piloto Logan Sargent à equipe e o patrocínio de Franco Colapinto, o novo piloto júnior da Williams, apenas aumentam as especulações sobre a parceria. Se a Gulf se tornar o patrocinador principal da Williams, isso pode fornecer uma infusão financeira importante para a equipe e impulsioná-los no grid. Com o retorno da marca Gulf e o potencial do piloto americano Logan Sargent, o futuro parece até um tanto quanto promissor para Williams. A equipe revelará a sua pintura para 2023 em 7 de fevereiro e a página do site sendo criada pode significar que eles anunciarão a parceria ao mesmo tempo. No entanto, nada foi confirmado ainda pela Williams ou pela Gulf, mas fica ligado que nós vamos te atualizando conforme forem saindo as notícias, quem sabe no dia 7 mesmo tem essa novidade. Então é uma notícia bem legal, eu particularmente fico feliz porque a Williams precisa desse dinheiro, a Williams precisa de um aporte financeiro e claro, eu quero saber se você está animado com essa parceria Gulf Williams que já está sendo especulada há algum tempo. Diz aí nos comentários. A Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, anunciou recentemente o início oficial de um processo de inscrição para identificar equipes que desejam competir no campeonato de F1. Isso já tinha sido avisado há algum tempo, só que agora é oficial, o Mohamed Ben Sulayan havia dito que estavam já iniciando o processo. Novas equipes aprovadas poderão optar por entrar na temporada de 2025, 26 ou 27. A decisão da FIA será baseada em critérios específicos que cobrem alguns pontos, incluindo a capacidade técnica e financeira da equipe, seus recursos, capacidade de cumprir regulamentos esportivos, técnicos e financeiros, aptidão para participar do campeonato, também vão considerar plano de negócios da equipe, experiência no setor automotivo, sustentabilidade, benefício social e o valor que o candidato pode trazer para o campeonato, que é o grande assunto já há algum tempo que o Toto Wolff fala muito, né? vai agregar valor, não vai, etc. Ao mesmo tempo, a FIA também destacou que a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, pode impor critérios adicionais. O prazo final para inscrições é 30 de abril de 2023 e a decisão será tomada até 30 de junho. No entanto, a FIA enfatiza que nenhum candidato tem direito automático de entrada no campeonato e o número máximo de equipes é limitado a 12. Além disso, as equipes existentes terão prioridade sobre as novas equipes. Eu não sei muito bem o que isso quer dizer. Mas em caso de não haver candidatos adequados, nenhuma nova equipe será selecionada. O presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayan, destacou que o crescimento e o apelo do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA são inéditos e que as condições estão reunidas para novos interessados participarem do campeonato, desde que atendam aos critérios tanto de FIA quanto de Liberty Media. Pois bem, qual que é o ponto chave aqui? Você viu que podem entrar em 25, 26 ou 27, sendo que quem entrar até 2025 vai pagar aquela taxa de 200 milhões. Quem entrar a partir de 2026 no novo regulamento de motores terá que entrar no novo acordo e a grande especulação conforme já trouxemos aqui no canal é que esse novo acordo será de 600 milhões de taxa de inscrição, o que é mais absurdo ainda. Portanto, vamos ver quem vai querer entrar em 25, quem vai querer entrar em 26, como que vai ser isso tudo e quais equipes se mostrarão interessadas. Já sabemos da Andretti, 
e também da Pantera, mas quem sabe uma Porsche surge aí nessa brincadeira, é possível também. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você espera disso, gostou da notícia? Fala aí nos comentários. Pois bem, estamos chegando à nossa notícia principal, a Ford está prestes a retornar à Fórmula 1. Antes eu quero apenas lembrá-los que nós temos o nosso e-book para você se preparar para a temporada 2023, você pode adquirir aí embaixo, eu agradeço a cada um que já está adquirindo, o pessoal tem sido muito gente boa avisando possíveis erros e tal. Tem dois links aí embaixo, tanto na descrição quanto também no primeiro comentário fixado, acho que você não vai se arrepender, pega lá, são mais de 140 páginas para você poder curtir, ver o guia básico da temporada 2023. Então, dá uma olhada aí para você não perder. Então, voltando a Ford, 20 anos se passaram e é a hora da Ford retornar ao campeonato de Fórmula 1. A renomada empresa americana está retornando à Fórmula 1 em 2026, que também marcará a estreia dos novos motores, e a empresa fará isso lado a lado com a atual campeã, a Red Bull. Vamos esperar pelo anúncio oficial da equipe campeã, no caso, da Red Bull, mas tudo isso foi relatado pela agência italiana ANSA, ou ANSA, não sei como se fala. Obviamente temos que ver o impacto disso, mas os documentos foram vazados sem querer para a imprensa, sendo que não era para ir para a imprensa, era para ir para outro canto, e agora nós queremos ver se realmente amanhã esse rumor vai se concretizar. Por favor, tratem como um grande rumor. Eu, Matheus, não vou tratar isso como uma notícia já final, porque é um vazamento, é algo que está saindo já há algum tempo, nós sabemos que está sendo falado sobre Ford há algum tempo, mas ainda assim precisamos tratar como um rumor, pelo simples fato que não foi anunciado oficialmente. Mas só de ter esse documento vazado já é algo muito bom, nos dá sim um norte do que vai acontecer. A Honda que teria aí um rumor de que ela poderia ficar com a Red Bull, sai de cena, e a Ford entra para ser a nova parceira. Provavelmente, se for anunciado isso mesmo, amanhã, nós teremos uma parceria que será Red Bull-Ford já nesse ano, não somente em 2026, mas vamos ver como isso vai acontecer. Outro ponto que indica essa parceria é que a chefe de design aerodinâmico da Red Bull postou em suas redes sociais que a Red Bull foi muito conservadora nos últimos anos no seu layout, na sua pintura de carro, e isso estaria prestes a mudar. Então nós temos indícios de que sim, alguma coisa diferente vai acontecer e nós teremos um Ford provavelmente estampado no carro ou algum esquema de cores diferente do que estamos acostumados com a Red Bull. Vamos ver então amanhã, 11 horas, acredito que o GP em casa vai transmitir de forma oficial aqui no Brasil, vários canais na verdade no Brasil vão passar esse período da live da Red Bull, eu particularmente não gosto de fazer live disso e tal, ainda mais que vai ser só a pintura, depois da live, depois do processo de se mostrar do carro e a nova parceria, eu trago o vídeo para vocês com o um comparativo com o carro de 2022. Então é isso, o que você acha de Red Bull, Ford, Ford e Red Bull? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!